はい、動画をご覧の皆さんこんにちはいつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます本日は2022年4月の11日月曜日現在時刻が18時38分です新しい週が始まりました本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思いますそれでは今日のマーケットを見ていきたいと思いますがまず週明けの東京株式市場日経平均株価ですが反落のスタートとなりました日本株反落アメリカの金利上昇や中国のコロナ感染を懸念いたしまして電気や精密機器などが安くなりました本日の東京株式市場日経平均株価ですが164円安でした 0.61% の下落終わり値は2万6821円で取引を終えましたトピックスも反落です 7.15 ポイント下がりました 0.38% の下落でした11日の東京株式市場日経平均株価ですが週明けは反落でのスタートとなりました3月の17日以来約3週間ぶりの安値の水準となっておりますアメリカの金融政策に対する警戒感から先週末のアメリカ株式市場でハイテク株が売られました東京市場でもこの流れを引き継いだ形となりました下げ幅ですけれども今日は一時260円を超える場面もありました先週末のアメリカ株式市場なんですけれどもハイテク株比率の高いナスダックを総合指数が大きく売られました、まあ、これに伴いまして東京市場でもハイテク株が大きく売られましたまた本日の東京時間ですけれどもアメリカ株式市場の先物の,の価格が難聴に推移していることそして上海や香港などアジアの株式市場も大幅安となっていることもありまして投資家心理が弱気に傾いておりますまた12日ですけれども、市場が最も警戒しております CPI ですね、アメリカの消費者物価指数、こちらが、ね、公表を控えているということもありまして、会話続きませんでした、東証プライムですけれども、値下がり銘柄数が今日は1189と、全体の6割が、ね、値下がりいたしました、値上がりは600銘柄、変わらずは50銘柄だったということでございます。えー、東京市場と同様にですけれどもアジアの方ですね、えー、現在、中国、上海 2.61% 下落と、ねえー、大きく、ね、下落しております、上海 A 株 2.61%、深圳も、ね、3.67%、ねえー、大きく下落しております、深圳 A 株 3.3% とですねアジアの市場が非常に難聴となっておりますね。えー、特にまた香港の H 株ですね 3.76% の大きな下落ですねレッドチップスも 2.80% 下落とですねアジア市場が難聴に推移しているというところもありましてですね、えー、本日の東京株式市場ですけれども、えー、下落となりましたまたもう一つ大きな下落と要因となっていますのがこちらですねアメリカの10年債国債長期金利利回りがですね、えー、10年債利回りが 2.75% に、ね、上昇しておりますこれが2019年3月以来の高水準ということですね現在18時41分ですけれどもアメリカの10年債国債長期金利 2.752% とですね急騰しております長期金利がですね急騰しておりますアメリカの国債10年債利回りなんですけれども2019年3月以来の高水準となります 2.75% まで達しました市場ではですねアメリカの金融当局の引き締めですねこの見通しをもうすでに、ね、これが織り込み続けられているということですねで FRB ですけれども利上げのほか5月からバランスシートの、ね、圧縮を計画しているということで6日に公表されました FOMC 米連邦公開市場委員会の議事録で,でもですねこの中で最大月で950億ドル、約11兆9000億円の、ね、圧縮の方針を示したということもありまして、えー、この強烈な、ね、金融引き締め、インフレに対する金融引き締め、えー、これによってです、ねえー、10年債国債利回り、アメリカの、ね、国債利回り、2年債もそうですけれども、えー、こちらが、ね、急上昇しているということでございます。まあ、これに伴いますとです、ね、為替の方ですね、為替の方がまたこれも、ね、大きく、ね、動いております。ドルがです、ね、ドルル高一気にドル高になってきましたドルが直近高値の125円ですねを上回りました125円だよね上回りましたこれがですね2015年8月以来の円安水準ということですね、えー、東京外国為替市場ですけれどもね大きく動いております18時42分現在ですが現在のドル円の価格ですね125円と395円ということで125円を突破いたしまして129円と39銭、えーねえー、一気にドル高が進んでおりますね
で円ですけれども、その他の通貨に対してもですね円安になっておりますね、ユーロ円、ポンド円、スイスフランス円、ゴードル円、ニュージーランド円、すべての通貨に対して円がね売られております、円安になっております、中でもやっぱり強いのがですねドルですね、ドル高、これが今ね一気にね進んでいるというところでございます。えー、この、ね、ドル高ですけれども、11日の東京外国為替市場で、えー、ドル円の価格ですけれども、直近の、ね、高値の125円と10銭を、ね、上回りましたで、2015年の8月以来のドル高円安水準まで上昇しているということですね、足元では125円の30銭台まで、ね、今、上昇しておりますねで、アメリカの長期金利が 2.7% 台と、ね、高水準に推移しているするほか日米の金融政策の方向性の違いが意識されていることからですねドル買い円売りが、ね、今強まっているということですねアメリカの10年債国債長期金利のこの急騰ですね今 2.752%、えー、そして、えー、ドル為替ですねそれが125円と39セントということですね今こういうふうに、ね、金融市場大きな動きとなっておりますね、まあ、これによってですね株式市場は大きな影響を受けましてですね、えー東京株式市場、そしてアジアの株式市場ですね、えー、株式相場、ネガティブに、えー、作用して売られているという状況でございます、えー、それでは今度は、ね、仮想通貨のを見ていきたいと思いますが、こちらも同様ですね、ビットコインですが、18時44分現在、ビットコインの現在の価格、4万1915ドルと今、4万2000ドルを、ね、割れておりますね、イーサレも3119ドルという価格です。円建てでビットコイン見ていきますと現在527万7000円ですね、昨日と比べると 0.97% の下落、イーサリアムは35万39万5000円と今40万円割れておりますね、イーサリアムは 2.40% と大きく下がっておりますね。仮想通貨市場ですがご覧のようにヒートマップですね真っ赤ですね、えー、ほぼ赤、えー、特に主要銘柄時価総額の高い銘柄はですね軒並み売られているという展開となっておりますビットコインですけれどもね4万2000ドルを、ね、割れましたで関連イメントの、ね、交付も冷めまして今ね、ね CPI の方に注目が集まっているという、ねえー、記事が出ておりますビットコインですけれども、アジア時間の本日11日ですね、えー、アメリカの金利上昇を懸念いたしましたこと、懸念をいたしまして、3月の23日以来、えー、初めてね、今4万2000ドルをね、割れてるということでございます。3月22日以降では初めて4万2000ドル割れということですね。で、ビットコインですけれども、3月の終わりにはですね、4万8000ドルまでね、えー、つけていたんですけれども、まあ、それをピークにですね、はい、8営業日で下落しているというところですね、4万8000ドルまで3月の終わりにつけたんですけれども、今、現4万2000ドル割れた価格というところですね、えー、ビットコインですけれども、ビットコイン2022という<笑>イベントがですねマイアミで開催されていたんですけれども、まあ、これが、ね、終わりまして、まあ、この興奮も、ねえー、過ぎたということで。今はですね12日に発表されますアメリカの CPI ですねこちらの方に注目が集まっているということでございます、えー、CPI ですけれども消費者物価指数ですね3月の消費者物価指数今こちらに注目が集まっているんですけども明日ですね12日の20日本時間で言いますと21時30分に発表があります今ねこちらの3月の消費者物価指数、こちらに今、注目が集まっておりますので、このね結果の数字によって、ですね、えー、また高いインフレのね、えー、伸びを示す数字が出る可能性が高いんではないかということで、ですね株式市場、仮想通貨市場はね難聴に推移しているというところでございます。まあ、それがね現状の本日、週明けの東京株式市場の、そして現在の仮想通貨市場のね価格帯ですけれども、まあ、なんといってでもですね、為替ですね、このドル高、ドル高傾向、そして長期金利、アメリカの10年債、国債長期金利のこの急騰、まあ、ここがですね、えー、株式市場にや仮想通貨市場に、ね、大きな、ね、ネガティブな影響を与えているというところでございます。現在のアメリカ株式市場の先物の,の価格を見ていきますと、CME のダウ先物ですね、18時47分現在ですが、44ドル安、ダウは44ドル安。0.13% の下落、CME のダウの方の先、あ、ナス CME のナスダックの方の
あ違いますね CM こちらサンデーダブです CM のダブ先物は182ドル安ですね 0.52% 下落で CME のナスダックの100先物は137ポイント安 0.96% 下落とですね先週末アメリカ株式市場ですねえー、ナスダックは186ポイント安と 1.34% と大きく下落したんですが現在の先物の,の価格もですねまた 1% 程度下落しているということで今、非常にですね株式市場厳しい状況が続いております、まあ、これはですね FRB によりアメリカの、ね、FRB によります金融政策の強烈な引き締め、まあ、これはインフレを、ね、警戒しているというところであるんですけども、まあ、この傾向がですねしばらく続くということもありますで明日の、ね、CPI の発表そして来月ですね FMC が開かれますのでそこでですね金融政策が発表されます。まあ、ここに向けてまた年内のです、ね、金融引き締め、えー、何パーセント、ね、利上げをしていくのかというところもありますので、まあ、非常に今、ですね株式市場は厳しい状況同様にですねナスダックと同じような動きをしやすい仮想通貨市場もですね、まあ、ネガティブに作用しやすいというところでございます。えー、現在の為替の価格や長期金利ですね、えー、この辺りの価格なども見ながらまずはですね明日の CPI その前に今夜のアメリカ株式市場ですね週明けのアメリカ株式市場が CPI を直前にどういう動きをするのか、まあ、この辺りも注目しながらですねまたマーケットのを見ていきたいと思いますはい以上本日は2022年4月の11日月曜日金融経済世界情勢について語ってみたでございましたそれではこの動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうご視聴ありがとうございましたバイバーイ